Durante la stagione estiva anche in areale montano può verificarsi un periodo durante il quale non si sviluppino grandi forme temporalesche o non assistiamo a delle giornate di buone precipitazioni ma piuttosto a periodi dove l'aria risulta più calda più asciutta anche nelle ore notturne non c'è una grande escursione termica e quindi diciamo i boschi iniziano a patire anche le peccette alpine più di alta quota i boschi misti di peccio o di conifera abete rosso abete bianco ma anche pino silvestre quindi in questi periodi si possono osservare alcuni segnali del sottobosco che ci indicano proprio delle condizioni siccitose ci sono proprio quindi dei funghi ai quali piace fruttificare e svilupparsi durante dei periodi un pochino eh, più asciutti in particolare durante la stagione estiva qui ne vediamo un esempio sui tronchi e sui legni di svariate conifere da abete rosso alpini troviamo questa specie che si chiama tapinella atrotomentosa o paxillus atrotomentosus che è il suo vecchio sinonimo può raggiungere grandissime dimensioni come queste che vi faccio vedere è un fungo saprotrofo lignivoro quindi nasce su residui o comunque su eh, tronchi abbattuti cortecce e ceppaie marcescenti di conifera è un fungo con le lamelle molto fitte che tendono a essere quasi ben decorrenti sul gambo talvolta anastomosate atrotomentosus in latino significa dal gambo nero e vellutato per via della sua caratteristica fungo come vedete il gambo è scuro marrone scuro nerastro vellutato fungo non commestibile dal sapore molto amaro tapinella atrotomentosa paxillus atrotomentosus che ben vediamo raffigurato in questa immagine quando lo incontriamo nei boschi di alta montagna significa che quantomeno nel periodo antecedente al nostro ritrovamento quindi può essere che oggi abbia piovuto ma l'incontrare questa specie ci indica che almeno due settimane fa non ha piovuto anche oltre quindi il bosco è in condizioni di sofferenza e ciò come vedete viene confermato da un terreno che risulta purtroppo abbastanza asciutto allora tra le altre specie che nascono che poi si possono incontrare in maniera casuale nei punti più umidi però del sottobosco quindi per esempio dove c'è la presenza di mirtilli o dove uno strato di muschio ci garantisce una buona umidità troviamo un'altra specie fungina dal sapore amaro il boleto dal piede rosso il famoso calo boletus calopus o boletus calopus qui lo vediamo col suo stipite rossastro un fungo dal sapore amarognolo con la carne che ha un forte odore di vinavil di colla vinilica un fungo non commestibile che anche lui è indice di una condizione comunque eh, di asciutto quasi eh, come ci spostiamo come vedete dalla zona umida dei mirtilli scendiamo qua ed ecco un altro esemplare della stessa specie Caloboletus calopus con la cuticola in questo caso molto screpolata con lo stipite rossastro che quasi ha perso i suoi cromatismi per via del clima asciutto i pori di colore giallo il sapore della carne fortemente amaro un odore di vinavil di colla vinilica ben percettibile una specie non commestibile Caloboletus calopus amante comunque quindi di un bosco più asciutto come tapinella trotomentosa e allora a questo punto rimangono alcune zone del sottobosco comunque quelle un pochino più aperte con la presenza magari di un manto erboso o di muschi dove sono le uniche nel quale si può incontrare qualche specie fungina per esempio qui troviamo e osserviamo alcune specie di russula che nonostante il clima siccitoso hanno deciso di spuntare in questo punto poiché probabilmente l'erba e il fatto che sia un punto aperto del sottobosco ha trattenuto un minimo di rugiade e di umidità in più favorendo la fruttificazione di questa specie nel caso una russula del gruppo delle petentine gli ostacoli naturali come le rocce o a volte laddove il nostro albero di abete per esempio forma delle macchie più fitte possono costituire un altro punto umido dove si trattiene un pochino di più l'umidità e si possono osservare altre specie di funghi. Ma guardate bene, 
che quando il clima è proprio secco in montagna tapinella trotomentosa, in questo caso esemplari più giovani su ceppaie di abete è un fungo pressoché onnipresente all'interno del sottobosco come detto le pietre sono in grado a volte di trattenere un pochino più di umidità e nonostante la zona aperta e siccitosa questa combinazione tra sasso, legno e questo piccolo dislivello del suolo ha permesso al micelio in questo caso di Neoboletus prestigiator o il vecchio Boletus eritropus commestibile previa cottura di svilupparsi in questo specifico punto. Quindi quando noi troviamo nel sottobosco la presenza di tapinella atrotomentosa o Paxillus atrotomentosus, questo bel fungo che può diventare anche così gigante dal sapore amaro che nasce sulle ceppaie di abete o di conifera, è segno che dobbiamo cercare con attenzione per poter vedere qualche altro fungo nelle zone più umide o comunque più riparate del sottobosco. Ed ecco che in un punto di abeti dove gli abeti risultano un pochino più fitti, dove la lettiera del lago di abete evidentemente è riuscita a trattenere un pochino più l'umidità, ecco un ritrovamento di un porcino, Boletus edulis, come vedete provato in questo caso da condizioni di siccità, di assenza di acqua, poca acqua, poco, poca acqua nello strato primario mifero del sottobosco e condizioni probabilmente anche ventose che di fatto hanno trasformato il nostro fungo in questo esemplare.